ഒരു ക്രിസ്തുമസ് രാവിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പാറയത്തുമുകൾ സെൻറ്റ് തോമസ് ചർച്ച് സെൻറ്റ് ജോൺസ് കുടുംബ യൂണിറ്റ് അഭിമാന പുരസരം കാഴ്ചവെക്കുന്ന കലോപഹാരം മഞ്ഞു പെയ്യും രാവിൽ നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ നിന്റെ എന്നോടൊരു പരാതി പറഞ്ഞു നീ കുടുംബമായിട്ടൊരു ഉത്തരവാദിത്തമില്ല വഴി വെളിച്ച ജീവിതം വേണമെന്ന് പറയുന്നു കേട്ടു നീ വിശുദ്ധ പ്രമാണം വരെ കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു നഷ്ടപ്പെടുത്തിയോടാ രണ്ടു ദിവസം സാധാരണ ബാങ്കിൽ വെച്ച് വിശുദ്ധ പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ ഓ ബൈബിൾ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് അറിയാ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്തറിയാം അയ്യോ പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ പച്ച വെള്ളം പോലെ അരച്ചു കലക്കി കുടിച്ചവനല്ലേ ഞാൻ ഇവനോട് ബൈബിളിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ആ ബൈബിളാണ് അരച്ചു കലക്കി കുടിച്ചത് ബൈബിൾ ഇല്ല ഞാൻ ബൈബിളിൽ നിന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഉത്തരം പറയാമിനെ എത്ര മക്കളുണ്ട് ആദാമിന് രണ്ട് മക്കളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കായലും ഒന്ന് ഹാബേലും ഇവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മക്കളൊക്കെ വല്ലതൊക്കെ തരുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചപ്പോ മൂത്തവൻ അമേരിക്കയിലല്ലേ അവനൊന്നും തരാറില്ലെന്ന് പിന്നെ ഇളയവൻ അവന് ഇടക്കിടക്ക് തരണം തരണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ കൊള്ളാതെ അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി കുടുംബത്തെ ദൈവവിശ്വാസങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾ ദൈവങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുപാട് അടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉപമ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം പണ്ട് ഞാൻ സുന്ദരമായ ഒരു കിളിയെ വളർത്തിയിരുന്നു ആ കിളി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പറന്നകന്നു പോയി പറന്നു പോയി അത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു അണ്ണാനെ വളർത്തി ആ അണ്ണാനും വളരെ സുന്ദരനായ ഒരു അണ്ണാനായിരുന്നു അതും വളർന്ന് വളർന്ന് വന്നപ്പോൾ അതും എങ്ങാണ്ടോട്ട് ചാടിപ്പോയി 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 അത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു മരം വളർത്തി അതും ചാടിപ്പോയ മരം വളർത്തി ആ മരം പടർന്ന് പന്തലിച്ച് വലുതായപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറന്നു പോയ ആ കിളി ആ മരത്തിൽ വന്ന് ചേക്കേറി ചാടിപ്പോയ അണ്ണാനും ഈ മരത്തിൽ വന്ന് ചേക്കേറി ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേറൊരു കഥയാണ് ബൈബിളിലാണോ ബൈബിളിന്റെ പിന്നെ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ഒരു ബീഡി വാങ്ങിച്ചപ്പോ ആ മാതം കിട്ടുന്നു ഷിബു പിന്നെ ഞാൻ ഒരു മിക്സർ വാങ്ങിച്ചപ്പോ രതീഷ് അത് എടുത്തുണ്ട് പോയി ഒരു ഫുള്ള് വാങ്ങി അപ്പൊ രതീഷ് ബീഡിയും കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ചേക്കേറി അവൻ മിച്ചറും കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ചേക്കേറി അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേക്കേറി നിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുകാരെ മദ്യപാന്മാരുമായിട്ടാണ് നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ എല്ലാ കണക്കുകളും ദൈവത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കും ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ആരെയും ഓസിന് അടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ദൈവം അവിടെ കടക്ക അതിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്താച്ചോ എന്റെ പുണ്യ മൊത്തായി നിന്റെ ശ്വാസത്തിന് വരെ മദ്യത്തിന്റെ മണമാണല്ലോടാ നീ എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ പോകടാ ഇവിടെ ചെന്ന് ശ്വാസം പോയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോണത് പിന്നെ അവിടെ ആറൂല്ലല്ലോ എന്റെ മകനുണ്ടല്ലോ അവനാണെങ്കിൽ പാട്ടും കൂത്തൊന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അവന് ഇടവകയുടെ ഒരു പൊതു ശല്യമാണ് കേട്ടോ അവന് റാപ്പിനോട് മാത്രമാണ് അച്ഛൻ അവനെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഇന്ന് വരെ ഇടവകയിൽ പാടാൻ ഒരു അവസരം കൊടുത്തിട്ടില്ല കറിയാപ്പാപ്പൻ അങ്ങനെ മാത്രം പറയരുത് എന്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് ഇവന് പീഡാനുഭവത്തിന് കർത്താവിന്റെ പാട്ട് പാടാൻ ഞാൻ അവസരം കൊടുത്തു ഇവൻ എന്താ പാടിയെന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു പാടിക്കാണ് 
യേശുനെ യൂതന്മാർ കുനകുന കുന കുന കുത്തി 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 കുനകുന കുത്തി ഏ കുനകുന കുത്തി കുനകുന കുത്തി ഏ കുനുകുന കുത്തി ഹേ ഹേ കുനുകുന കുത്തി കുനുകുന കുത്തി ഇവൻ പാടി തീരുകയും ഇടവകയിൽ ഒരു സംഘം ആൾക്കാർ പിച്ചാത്തിയായിട്ട് എന്നെ കുനുകുനെ കുത്താനായിട്ട് ഇവന്റെ ഈ പാട്ടൂടെ കേൾപ്പ് എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കറിയപ്പപ്പ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പക്ഷെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റേ സാധനം ഇവിടെ സംഭവം ഞാന് നമ്മുടെ അപ്പച്ചന് മരുന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ കൊടുക്കുന്നത് മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം എന്റെ ഇവിടെ അടിച്ച ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുപ്പിയിൽ മരുന്ന് ഒഴിച്ച് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അപ്പച്ചന്റെ മുമ്പ് കൊണ്ട് കളിച്ചിട്ട് അപ്പച്ചന്റെ പറഞ്ഞ് അപ്പച്ച നോക്കിയാണ് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഞാനെന്താ പറയാമോ അങ്ങ് കുടിക്കും എന്നിട്ട് അപ്പച്ചന് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പച്ച കുടിക്കൂല നിർബന്ധിച്ച് കുടിക്കും അപ്പച്ചന് വീണ്ടും പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്ത് വീണ്ടും അപ്പച്ചൻ ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പച്ച കുടിക്കും അപ്പച്ച കുടിക്കൂല അങ്ങനെ ഉച്ച അയ്യോ അതെ ഞാൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും നാട്ടിലാണെങ്കിലും അവക്ക് കൊടുക്കാതെ കുടിഞ്ഞിക്കൂല കാരണന്മാർക്ക് കൊടുക്കാതെ കുടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ക്രിസ്മസ് പ്രമാണിച്ച് ഒരു ബാറ്റ് ന്യൂസ് പറയാനുണ്ട് ആരും വിഷമിക്കരുത് ഇല്ല ഞാനത് പറയാൻ പോവാൻ മനസ്സ് വിഷമിക്കരുത് ഇല്ല കപ്പ തീർന്നു എന്റെ പനന്ന വിട്ടു പോയേ എന്റെ പനന്ന വിട്ടു പോയേ എന്റെ പനന്ന വിട്ടു പോയേ എന്റെ പനന്ന വിട്ടു പോയി എനിക്കിനി ആരുണ്ട് എനിക്കിനി ആരുണ്ട് എനിക്കിനി ആരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പപ്പ തീർന്നു പോയെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കപ്പ തീർന്നു പോയെന്ന് നാട്ടിന് വന്നിട്ട് കപ്പ പുഴുക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടിട്ടാണല്ലോ ൊട്ടിക്കരുത് <laughs> 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 നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ ക്രിസ്മസിന് അവിടെ മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ അവിടെ ഭയങ്കര മത്സരം കുഴി ചാടിക്കാൻ അവിടെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു ആളില്ല ഇങ്ങനെ പെൺപിള്ളയുടെ പേരെന്താ ജഫ്രി 
അല്ലാതെ റെഫറി ഒന്നും അല്ലോ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അവിടെ പുറം നടക്കാൻ Merry Christmas.